three, two, one. 这个看起来没头没脑的东西是什么？是 Elon Musk 的真正野心之作，能够把人类送上火星的 Starship 新建的原型之一 SN 5你看到的就是他第一次将自己成功的推到150米的高度后，又重新稳稳的落回地面的画面。推到150米，然后垂直降落，这有什么好激动的呢 ？SpaceX 不是早就已经做到了让自己的猎鹰九号火箭从大气层边缘都能够站着回来吗？来，我们来看张对比图啊。零九号直径三点七米，新建直径九米。零九号第一级高度四十一点二米，新建第一级高度六十八米。零九号第一级装着的是九台梅林一 D 发动机，而新建第一级则装着三十七台猛禽发动机。零九号的表面材料是铝锂合金，新建表面覆盖的却是亮晶晶的不锈钢。感受到吧？它们完全就是不一样的东西，相当于你之前学会了骑摩托车，而现在摆在你面前的是一台汽车。要不要从头开始学呢？当。当然要啊！我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来了解一下这艘看上去极度气派的新舰。我一开始已经说了，新舰才真正代表的是 Elon Musk 的野心。为什么要这么说呢？因为他成立 SpaceX 公司的初衷就是要让人类有一天能够到火星上去殖民，而新舰才是达成这一愿景的真正工具。之前所做的一切啊，我们都可以把它看成是在为此打基础。技术基础和经济基础，那就让我们一起来看看这个建立在 SpaceX 雄厚的基础之上的新建具备怎样的本事吧。首先，完整的新建系统是由两个部分组成的，一个是位于底部，名字叫做超级重型的第一级火箭；另一个呢是位于顶部，名字就叫做新建的第二级了。它被设计成是既可以载客也可以载货，而且容量十分惊人，在前往火星执行任务的时候呢，可以一次搭载一百名乘客。这是什么概念啊？等于说就是直接发了一高铁车厢的乘客到火星上去，这在路上应该是一点也不寂寞了吧？这样的两级加在一起，就让它的总高度达到了122米，已经超过了迄今为止最大最强的土星五号火箭了。后者表示，终于有人来替我扛把子了。最初新建在设计的时候呢，是考虑采用碳纤维来制造的，但很快就被换成了不锈钢，因为不锈钢的密度更大，热性能更好，可以更好的承受重返大气层时所产生的热量，也更便宜。最关键的是啊，它看起来更加的气派。当然，不光看起来气派啊，这发动机的配置也是够气派的。除了在第一级超级重型火箭的底部密密麻麻的排上三十七台发动机外，第二级新建的屁股上也是装着六台发动机的，其中有三台呢是跟超级重型上一样的猛禽发动机。在大气层内使用，另外三台是空间发动机，用来把它继续推往火星。每一台猛禽发动机使用的都是液氧和液态甲烷作为燃料，可以产生最大二十二万公斤的推力，于是加在一起就能让新舰把超过一百吨的载荷送上太空，再次啊把前世界冠军土星五号远远的甩到了身后。等超级重心推着新舰冲出大气层之后呢，它就会分离，然后以几乎跟猎鹰九号一模一样的方式重新返回到发射场。接着分手之后的新舰。就独自踏上了这段漫长的火星之旅了，或者还有另外一个选项，就是在这里，他会先跟一艘已经等待多时并且装满了补给的货运新舰对接，再重新撑满自己的油箱之后再出发。这样的操作会不会给你更多的安全感呢？等到了目的地啊，就看新舰自己怎么表演垂直降落的本领了。跟猎鹰九号还不一样，它在舰身上下都装着面积较大的机翼，所以拥有更大的控制面，调整起姿态来也更加的容易。再加上装在底下的矢量发动机。和能够左右喷气的冷气推进器，相信它的降落过程也就不会太惊心动魄了。当然，前提是你并没有坐在里面。来看这段模拟动画，你觉得要是你坐在里面的话，大概是个什么感受呢？不过也不是人人都能去火星的，对吧？至少在短期内是没有可能的。那降落时的体验好不好，对我们来说也就没那么重要了。哎，你可真别那么说啊！说不定你很快也就能坐在新建里面了，因为 Elon Musk 说了，既然你已经造了一艘能够飞到火星的飞行器，为什么就不能拿它来帮助人们更快的在地球上旅行呢？他的意思是啊，如果你觉得坐飞机都不够快的话，那么可以选择坐我的火箭哦。没错，坐火箭环球旅行，理论上可以把到达全球任意地点的时间缩短到一个小时之内，诱不诱人啊？是很诱人啊，而且按照 SpaceX 放出来的各种资料来看呢，他们也是认真的。理由很简单啊，除了快以外，它在票价上也是蛮有信心的。本来。
，可以重复使用几次的猎鹰9号就已经把单次火箭发射的费用给降了下来。而新建更加极致，它包括接在它下面的超级重型火箭都被设计成了可以完全重复使用，这就意味着单次发射的费用被进一步的降低。再加上我刚才有特别说到，如果你要是去火星的话，跟你同行的会是另外99个人，而如果你只是在大气层外待上不到一个小时的话，你的同伴数量应该能在此基础上翻个九倍，达到一千人的水平了。毕竟空出来的燃料桶是可以被塞上更多的乘客的嘛，这样一来，你算算，平均在每个人的票价上是不是也能再降很多呢？据估计啊，如果 SpaceX 把票价定在一个跟正常航班的头等舱和商务舱之间的水平的话，它就能够保证盈利了。似乎这个价格也就没那么离谱了，偶尔豁出去体验一把坐火箭的感觉也是可以接受的。当然，考虑到要是你是一个顾家的商务人士，想要早上从上海出门去纽约开个会，然后晚上再赶回来赴一场家庭烛光晚餐的话，你一定会毫不犹豫地选择 Elon Musk 家的新建的。哎，但等等啊，有几句我还是想要再啰嗦一下，那就是可能会让你有些不太舒服的加速度了。为了保证一个小时通达全球，新建在发射的时候呢，必须要以一个 G 的加速度持续加速五分钟才行。这种感觉怎么说呢？你可以这样来试试啊，坐在车里面把车加速到时速一百二，接着一脚把刹车猛踩到底，就差不多能在几秒内感受到比较接近的加速度了。只不过在新建里面，它不是几秒，而是几分钟，请慎重评估自己的身体耐受度。嗯，我觉得我还是可以的。我是火箭叔，关注我吧，有趣的科学故事讲给你听。